A história do Natal, contada através de obras-primas da pintura Um Fio. 1. Um, a Anunciação de Sestelo, Sandro Botticelli, 1489. 1. Um, o arcanjo Gabriel visita Maria com a notícia de sua gravidez. Ela fica chocada com isso, como você vê em seus braços estendidos, mas Botticelli deixa sua expressão graciosa. O rosto do anjo é tranquilizador, não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. 2. O sonho de São José Felipe de Champagny, em 1643. Já prometido casar-se com Maria, mas pensando em divorciar-se, já que não era o pai da criança, José recebe um anjo. Não tenha medo de receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo. 3. José e Maria viajando para Belém Hugo van der Goes 1475. O casal viaja para Belém para participar do censo de César Augusto. No momento de ternura, Joseph ajuda a esposa a descer uma ladeira complicada. Maria desmontou do burro. Era mais seguro navegar a pé. 4. O censo de Belém. Peter Bruegel, o velho 1566. Bruegel pintou Belém como uma vila flamenga enfrentando um inverno rigoroso, como o inverno de 1565 que ele acabara de testemunhar um dos mais rigorosos já registrados. Maria chega montada no bull na frente da pintura. 5. A Natividade à Noite de Echentot Saint Jans, 1490. No dia 25 de dezembro, Cristo nasce. A escuridão é iluminada pelo recém-nascido, e um brilho dourado ilumina os rostos de Maria e dos anjos adoradores. Ao fundo, vislumbra-se a anunciação aos pastores. 6. A adoração dos pastores é o greco, 1614. Uma pintura maneirista em forma de dança da visita do pastor para ver o recém-nascido. Eles ficam fascinados pela experiência e o brilho de Cristo ilumina a cena. 7. A procissão dos magos Benoso Gozoli, 1460. Os reis magos viajam a Belém para louvar o nascimento. Eles são acompanhados aqui por uma cavalgada inteira, uma representação contemporânea que reflete a procissão anual da Epifania que ocorreu na Florença do século XV. 8. A adoração dos magos Leonardo da 20.481. Enviados pelo perverso Herodes para coletar informações, os magos ficaram surpresos ao chegar, curvando-se diante de Cristo, mais tarde desafiaram as ordens de Herodes. A obra-prima inacabada de Leonardo captura o espanto deles em uma cena caótica. Minha amiga acabou de ser agredida no Guayama gigante, para em Recife. Saiu do banheiro e um elemento abordou ela. Você é homem ou mulher? Pequê, pequê, você está no banheiro errado? Ele é esse de cinza do vídeo. RT para acharmos ele. Minha amiga é uma mulher cis, biologicamente mulher. Mas além de ser um ataque transfóbico, ainda foi misógino. Eu estou em choque. O cara simplesmente deu um murro na cara dela. Ela saiu correndo do banheiro até a mesa dela. Tentaram apaziguar e o cara fugiu. Deu um soco na cara dela, com a justificativa de que ela estava no banheiro errado, sendo que ela estava no banheiro feminino. Neste Natal, lembrem-se de que todo crente é criminoso, tirem os crentes da política.
Sou pobre e resido num bairro pobre asfaltado, porém um motorista Uber que não é rico tem preconceito com o bairro pobre e acha distante um bairro 5 minutos do centro. Já o motorista condutor de ambulância também acha ruim pegar o médico na pista asfaltada e fica menosprezando o lugar simples, porém dito motorista é pobre e também mora num bairro pobre. Sempre acontece com o pobre brasileiro que vota na direita e se acha rico sem nível educacional. O bolsonarismo quer elitizar o pobre sem futuro, Bolsonaro fez o pobre pensar que pode perder direitos e morrer sem o colchão de segurança social, aposentadoria, saúde pública, auxílio doença, seguro desemprego etc. Sou pobre e humilhado por outros pobres por morar num bairro pobre, brasileiro é um bicho nojento e inescrupuloso. Então um doente num bairro pobre não terá ambulância, pois o chofer da ambulância pobre, com residência num bairro ruim, se achando rico não irá até o doente que está num bairro pobre. O pobre de direita se acha rico igual é evidente. Ser médico é ridículo, fiz medicina e pois sou pobre, se rico fosse jamais trabalharia com pobres. Mas sendo pobre me enxergo pobre não serei um tosco bolsominion que vota errado e se acha da elite quando é manipulado e vive num universo paralelo. O pobre no Brasil aprende na televisão da elite que bairros pobres são perigosos e tem raiva de outros pobres. O brasileiro pobre cresce odiando pobres e idolatrando ricos asquerosos. O brasileiro é um otário nato. U, ta, ri, u, ou tarju, nome masculino, popular indivíduo fácil de enganar, Lorpa, do lunfar do otário, homem ingênuo ou tolo, do latim otaria, orelha pequena. Sinônimos, bronco, bronco, adjetivo, um, rude, dois, tosco, grosseiro, três, inculto, quatro, ignorante, do latim bronco, cepo, pelo castelhano bronco, grosseiro, rude, sinônimos estúpido, antônimos bem educado. Antônimos delicado, lorpa lor.pa, lorpe adjetivo e nome de dois gêneros um, que ou aquele que revela credulidade excessiva, que se deixa enganar facilmente, papalvo, simplório 2, que ou aquele que revela falta de inteligência ou de bom senso, imbecil, parvo 3, que ou aquele que revela falta de cortesia ou delicadeza de origem obscura. Uma ambulância de pressão negativa é um veículo de emergência com atributos especiais para auxiliar no tratamento e transporte seguros de pacientes com doenças infecciosas. A característica principal da ambulância de pressão negativa é a sua filtração de pressão negativa e sistema de desinfecção. Esta função cria uma zona de pressão negativa dentro do compartimento médico do veículo e o ar é descarregado após filtragem, limitando a propagação de doenças. Cabine médica de pressão negativa A pressão de ar dentro da ambulância é mantida via pressão barométrica exterior por meios técnicos. Assim o ar somente pode fluir de fora para dentro. O ar dentro da cabine médica é descarregado depois de passar por um dispositivo de purificação de exaustão de pressão negativa de biossegurança. Deste modo, a probabilidade de infecção cruzada entre o pessoal médico é exponencialmente minimizado durante o processo de tratamento e transferência de pacientes com doenças infecciosas. Cabine de isolamento em pressão negativa, tipo maca a cabine de isolamento em pressão negativa, tipo maca é uma opção especial que pode ser adicionada à ambulância. O paciente é acomodado dentro da cabine de isolamento em pressão negativa e qualquer vestígio de ar contaminado é filtrado e purificado antes de ser descarregado para a atmosfera. Área de tratamento segura e isolada ambulância de pressão negativa Kinguin possui uma cabine médica com um espaço de 3.240 x 1.555 x 1.600 mm. O espaço do modelo Kingo é de 3.360 x 1.700 x 1.580 mm. O teto e paredes da cabine médica são feitos de materiais polímeros com boa capacidade de isolamento tal como são resistentes à corrosão, possuem boa performance ventilador e são resistentes a bactérias. Assim, 
O pessoal médico está provido de um espaço suficiente e seguro para tratamento de doentes dentro da ambulância. Cabine de condutor e cabine médica independentes A cabine do condutor e cabine médica estão equipadas cada uma com seu próprio sistema de ar-condicionado para manter separado o ar de cada compartimento. Uma barreira acústica é implementada atrás do assento do condutor. Assim as duas cabines são completamente isoladas uma da outra. Logo infecções cruzadas são prevenidas. Instalações interiores inteligentes Todos os compartimentos dentro da cabine médica são feitos de painéis, espumos microcelulares, PVC médicos e são deliberadamente desenhados sem arestas ou cantos duros e rígidos para evitar qualquer tipo de lesão. Existem janelas em ambos os lados da cabine médica. A janela da esquerda e da traseira estão munidas com um filme semitransparente com uma altura de 2 3 do vidro para proteger a privacidade do doente. Estão incluídos equipamentos especiais como lâmpada de desinfecção ultravioleta e interface central de fornecimento de oxigênio. Tudo isto para tornar o trabalho do pessoal médico mais fácil. Mas no Brasil ambulâncias não são equipadas, nem maca própria para obesos tem, então esteja vacinado para o trabalho. Vacinas para doenças de contato como herpes zoster e vacinas para doenças respiratórias como meningites. Quando o funcionário da ambulância não está vacinado, ele desenvolve formas graves das doenças e infecta toda a equipe do veículo.